আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ল অ্যান্ড জাস্টিস প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের ল অ্যান্ড জাস্টিস প্রোগ্রাম আজকের প্রোগ্রাম ঈদের পরবর্তী হয় আপনাদের সবাইকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি ঈদ মুবারক ও ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন প্রোগ্রামের জন্য তো আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য প্রোগ্রাম এবং অসংখ্য অসংখ্য কলার থাকেন তো আপনারা যে বা যারাই কল করেন কলের সময় আপনার টিভি ভলিউম অবশ্যই অবশ্যই কমিয়ে কল করবেন আর আমাদের প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণ যেটা ওপেনিং রিমার্ক আমাদের অতিথির আমাদের সাথে বরাবরের মতো আজকেও আছেন কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন শিকদার এম বি আমরা ওনার কাছ থেকে দেরি করব না ওপেনিং রিমার্কে যাব তো আসুন আমরা ব্যারিস্টার সাহেব সাথে ঈদের কুশল বিনিময় করি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত ঈদ মুবারক আপনাকে ঈদ মুবারক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো আমরা আমাদের দর্শকরা অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছে আপনার ওপেনিং রিমার্কের জন্য তো আজকের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বন্ধুরা আজকের ওপেনিং রিমার্ক ঈদের পরে আপনারা সকল ভালো আছেন তো আশা করি সবার ঈদ ভালো কেটেছে আজকের ওপেনিং রিমার্কে যে কথাটা বলবো আমার অফিসে এই কয়েকদিন থেকে অসংখ্য বেশ কয়েক ডজন কল এসেছে সবাই বলতেছে ব্যারিস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন এটা কি ঠিক বরিস জনসন সাধারণ ক্ষমা দিয়ে দিল যাদের পাসপোর্ট ঠিক নাই যাদের লিগালিটি নাই এদেশে থাকার পারমিশন নাই তাদেরকে নাকি বরিস জনসন বলছে দিয়ে দিবে বন্ধুরা এর উত্তরে আমি বলি এই জিনিসটা টিভির পর্দায় এই আশঙ্কাটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলি বরিস জনসন যে যে কথাটা উনি বলতে চাচ্ছেন যে সবাই বলতেছে যে অনেক দিন থেকে অনেক লোক এই দেশে আছে কাজ করে লুকায়া টুকায়া কাজ করে ট্যাক্স দেয় না এদেরকে যদি বৈধতা দেয়া হয় তাহলে কাজ করবে সরকারের ট্রেজারিতে আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন করবে ট্যাক্স দিবে কিন্তু এদেরকে যে ক্ষমা দিয়ে দিল এই জিনিসটা এখনও করে নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটা আইন না দিবে রুল না বানাবে ঘোষণা না দিবে এর আগ পর্যন্ত ভাইরা বোনেরা আপনি বলতে পারেন না যে একটা অ্যাপ্লিকেশন করি আমাকে যেন ক্ষমা দিয়ে দিছে অসংখ্য লোক আমি অনেক আগে এক প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে আমাদের এখানে হাজার হাজার রেস্টুরেন্ট আছে এদের বিজনেস হলো টু বিলিয়ন পাউন্ড এ ইয়ার এরা সব ভাই যদি সরকারকে বলে যে আমাদের আমাদের রেস্টুরেন্টগুলোতে কাজ আছে এদেরকে যদি দেন তাইলে আমাদের কাজ করবে এখন এই রেস্টুরেন্টের গাবলাররাও কোনো কোনো সময় এই পাওয়ারটাকে যেহেতু আপনার সঠিক কাগজপত্র নাই এটাকে মিসইউজ করে যেখানে তিনশো পাউন্ড বেতন দেওয়ার কথা এখানে দেড়শো পাউন্ড দেয় যেখানে ভালো একটা রুম দেওয়ার কথা থাকার জন্য এখানে এক রুমে চারজনকে দেয় বলে আরে আপনার কাগজ নাই টাগজ নাই আর তাদেরও পয়েন্ট আছে কারণ যদি ধরতে পারে সরকার তাহলে বিশ হাজার পাউন্ড ওই গভর্নরকে ওই মালিককে ফাইন করে ফেলবে বন্ধুরা চলে আসি শেষ এই আগের কথায় এখন দেখেন অসংখ্য লোকজন যাদের কাগজপত্র ঠিক নাই মসজিদে যখন নামাজে যাই তখন দেখি যে উনিও তো ওনারও কাজ ঠিক কাগজ ঠিক না ওনারও কাগজ ঠিক না আমি হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেট আপনারা জানতে পারেন ইস্ট লন্ডনের বিখ্যাত মার্কেট হোয়াইট চ্যাপেল এমন একটা জায়গা আরেকদিন আমি হয়তো বলেছিলাম হোয়াইট চ্যাপেল এমন একটা জায়গা জায়গা যেখানে বাংলাদেশিদের কেন্দ্রবিন্দু যারাই ইংল্যান্ডে বা এই যুক্তরাজ্যে এসেছে হোয়াইট চ্যাপেল যদি না চিনে তাইলে এর মানে হলো কি সে সিলেট গিয়েছে বন্দরবাজার চিনে না তো এই হোয়াইট চ্যাপেলে বিভিন্ন দোকানদাররা আছে ওপেন মার্কেটে জিজ্ঞেস করে এবারে সে সাহেব কিছু হবে নাকি কিছু হবে নাকি আমি বলি আসফা সাবরুন জামিল একটু সবর করেন ইনশাল্লাহ হবে কেন ভাইরা নাইনটি নাইনে আজ থেকে বিশ বছর আগে 
लेबर गवर्नमेंट टोनी ब्लेयर गवर्नमेंट दिए रेगुलरइजेशन स्कीम फर अवस्टेयर तरह अधीन हजार हजार मानुष बैध हो आशा करते सरकार शुभबुद्धि उदय जर कागजपत्र नाई एखे बड़ो कष्ट करते फैमिली आ হাজবেন্ড আছে স্বামী আছে বাচ্চারও দুইটা আছে এখন লুকাইয়া একটের রুমের মধ্যে থাকে অল্প পয়সা দিয়ে বেতে বান হয় না যাটা হই আমরা এদের জন্য যদি করে সরকারের কিচ্ছু হবে না কোটি 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 পাউন্ড খরচ করতেছে যুদ্ধে ইরাকের যুদ্ধে আফগানিস্তানের যুদ্ধে আমরা আমরা ট্যাক্স দেই এই টাকাগুলো ওইখানে খরচ করে আর আমাদের ভাই আমাদের বোন এরা অনেক কষ্টে আছে ওদেরকে যদি বৈধতা দেওয়া হয় তাহলে তাদের কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ভাইরা শুনেন একটা কবিতা পড়েছিলাম কি যাত না বিষে কবুয়াশি বিষে ধ্বংসে নিজারে যে যাকে সাপ কামড় দেয় নাই সে সাপের কামড়ের বেতা কতটুকু এটা যদি সাপর সাপের কামড় না খায় তাইলে ওই লোকজন বুঝতে পারবে না আপনারা যারা যাদের ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়ে গেছে ইনডেফিনেট লিভ হয়ে গেছে এই আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করেন হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করেন সব ধরনের সুবিধাদি পাচ্ছেন আপনি বুঝবেন না যে ওই যে একটা ভাই চোদ্দ বছর হয়ে গেছে ওই যে একটা ফ্যামিলি দশ বছর হয়ে গেছে এদের যে কষ্ট আপনি যদি আপনার উপরে যদি পড়তো দুঃখের বিষয় হলো কি জানেন আমি নিজে যে মানুষগুলোকে লিগেল করে দিয়েছি এরাই আপনার পরে যখন একটু ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেয়ে যায় আরে বলে আরে মেয়েটাকে বলি এই লোকটার কাছে বিয়ে দেন বলে আরে বারিস্টার সাহেব আমার মাইয়া কি ওই ভিজিটারের কাছে দিব নাকি আর কিছুদিন আগে সেও ওই ভিজিটার ছিল ভাইরা বোনেরা আমি একটা কথা বলবো আজকের ওপেনিং রিমার্কে খুব খেয়াল করে এই কথাটা শুনেন যারা এ দেশে এসেছেন বৈধভাবে আসার সময় যেমন ভিজিটার হয়ে এসেছেন হলিডে মেকার হয়ে এসেছেন এস বি এস বা সেক্টর বেস স্কিমে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এসেছেন অথবা স্টুডেন্ট হয়ে এসেছেন যারা এন্টি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে এই দেশে ঢুকেছেন এদের লিগেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এর মানে কি দাঁড়ালো যদি আপনি ফ্রান্স থেকে লরি দিয়ে আসেন অথবা গলা কাটা পাসপোর্ট দিয়ে আসেন অথবা আপনার আসার কোনো রেকর্ড না থাকে তাহলে আপনার জন্য হবে কি একটা পরীক্ষা যদি দেন তো জিরো থেকে আপনার আরম্ভ করতে হবে এক দুই করে নাম্বার পেয়ে পাস করতে হবে আর যাদের পাসপোর্টটা আছে ওই যে ভিজা নিয়ে এসেছিলেন এন্টিক্লিয়ান্স নিয়ে এসেছিলেন আপনার অলরেডি বিশ থেকে ত্রিশ মার্ক জমা আছে কারণটা কি আপনি যখন এই দেশে ঢুকেছেন ঢুকার সময় আপনি রানীকে স্যালিউট দিয়ে সালাম দিয়ে ঢুকেছেন অর্থাৎ আইনকে আপনি লাত্তি মেরে ইংল্যান্ডে ঢুকেন নাই তখন হবে কি ওই যে পাসপোর্ট যে পাসপোর্ট দিয়ে আপনি এসেছিলেন এটা সোনার চেয়েও বেশি মূল্যবান ওই পাসপোর্টটা রাখবেন খবরদার দেশে পাঠিয়ে দিয়েন না যদি দেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে এটা নিয়ে আসেন আর আমি আপনারা আপনাদেরকে একটা কথা বলি এই কথা বলে শেষ করব। যাদের পাসপোর্ট নাই ভ্যালিড পাসপোর্ট নাই বাংলাদেশি পাসপোর্ট মেহরবানি করে পাসপোর্টটা বানিয়ে ফেলবেন কারণ লেবার পার্টি আসতেছে ইনশাল্লাহ আর একটা চেঞ্জ আসবে যদি আসে তাহলে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে পাসপোর্টের দরকার আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একটা নদী যদি আপনি এপার থেকে অপারে যেতে হয় তাহলে একটা নৌকার দরকার হয় এইভাবে আপনার যদি স্টেটাস চেঞ্জ করতে হয় তাহলে ওই আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট যেটা একটা পাসপোর্টের দরকার হবে তবে হ্যাঁ একটা করা কথা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলে থাকে বলে দেই আপনাকে যদি হঠাৎ পাকড়া করে ফেলে যাদের পাসপোর্ট আছে ওদের পাসপোর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি তখন আপনি যখন আমি বলবো না আপনি মিথ্যা কথা বলবেন কিন্তু আমার কথা থেকে আপনি বুঝে নেন আমি কি বলার চেষ্টা করতেছি যদি কাউকে কারো স্ট্যাটাস না থাকে আর পাসপোর্ট থাকে তাইলে এই হোম অফিস তাকে দেশে পাঠানোর জন্য আর কোনো বাংলাদেশ হাই কমিশন দিয়ে কিছু আনা লাগবে না সুজা পাসপোর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবে তেন কি দাঁড়ালো যদি আপনার পাসপোর্ট থাকে আর যদি এটাকে কোনোভাবে বলতে পারেন যে আমার কাছে এই ধরনের আইডেন্টিটি এখন অ্যাভেলেবল না 
আপনি কি বলবেন আপনি বুঝে নেন আর যদি যাদের কাছে আইডি নাই তাদেরকে তো বলবে সরকার বলবে যে আমি কি দিয়ে পাঠাবো বাংলাদেশ সরকার অ্যাকসেপ্ট করবে না ফ্লাইটে যেতে পারবে না তাই পাসপোর্টটা যদি করেন এই উত্তরটা হোম অফিসকে কি দিবেন আপনি বুঝে সুঝে কি বলতেছি বোঝার চেষ্টা করেন কিন্তু পাসপোর্ট একটা বানিয়ে ফেলতে হবে কারণ যখন সরকারের কাছ থেকে কোনো ঘোষণা আসবে তখন এই ঘোষণা আসার পরে যখন অ্যাপ্লিকেশন করব পাসপোর্ট যদি না থাকে তাহলে আপনি তিন মাস পিছনে পড়ে যাবেন আপনার বন্ধু আপনার ভাই আপনার প্রতিবেশী আপনার মেয়ে আপনার ছেলে যারাই হয় না কেন তাদের একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট করে রাখেন মেন্টালি রেডি হয়ে যান আর আজকাল তো অ্যাপ্লিকেশন করা একটা বড় বিজনেস হয়ে গেছে বড় বিজনেস কেন একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে সরকারকেই চার পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে হয় এখন গভর্নমেন্টকে যদি চার পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে হয় তাহলে সলিসিটার সাহেব আছে ব্যারিস্টার সাহেব আছে বড় লয়ার দলে তাকে ফি দিতে হবে বড় এবং ছোট্ট লয়ার দলে ফি দিতে হবে ছোট্ট তাই নিয়ে টাকা পয়সাও কিছু জমা রাখেন যে আমি বলি কিছু সংখ্যক আমার পরিচিত যারা আছেন তাদেরকে বলি কিছু টাকা আপনি জমা করে রাখেন যে যে মুহূর্তে সুযোগ আসবে সুযোগ কিন্তু বারবার আসবে না বিশ বছর আগে একবার এসেছিল নাইনটি নাইনে আর আবার আসবে বি আফটার এই বিশ বছর পরে যদি লেবার পার্টি আসে আপনি রেডি থাকেন পাসপোর্ট করে ফেলেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সাহেব আপনি অত্যন্ত মৌলিক বিষয়গুলি তুলে ধরলেন আজকে তো বরিস প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসনের যে ঘোষণা ছিল উনি আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার বলতে কাদের বুঝিয়েছেন একটু স্পেসিফিক যদি করেন আমাদের আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার বলতে বন্ধুরা যাদের যারা কাজ করে ওই কেস ইন হ্যান্ড যারা যাদের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার নাই যাদের হেইচ এম আরসির কাছে হার মাজেস্টিজ রেভিনিউ এন্ড কাস্টম যারা ট্যাক্স কালেক্ট করে যারা ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দেয় ওদের কাছে এই ওয়ার্কারের কোনো রেকর্ড নাই এরাই হচ্ছে আনডকুমেন্টেড অর্থাৎ দলিলবিহীন রেকর্ডবিহীন ওয়ার্কার এরকম শত শত না হাজার হাজার লোক আছে যে কাজ করে আমি জানি আমার পরিচিতর মধ্যে আমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আছে যে কাগজ নাই বলে ওই যে ডকুমেন্ট নাই বলে সে ধরেন তার মেহনত বিক্রি করে তার পরিশ্রম বিক্রি করে পাঁচশো পাউন্ড যেখানে পাওয়ার কথা সেখানে তাকে দুইশো পাউন্ড দেয় যেখানে আপনি বলে কথা বলার কথা তুমি বলে কথা বলে যেখানে গাবনার সাহেব শ্রদ্ধা করে বলবে শেফ সাহেব এখানে তুই তাই বলে কথা বলে কারণ অনলি বিকজ এই আনডকুমেন্টেড কাগজগুলো নাই দোয়া করি আল্লাহ যেন এদের প্রতি সদয় হন আপনারা যারা দেখতেছেন আপনারা একটু আমার সাথে আমিন বলেন আমিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন তো আমরা আরও প্রশ্ন যাব আমরা অসংখ্য কলার অপেক্ষা করছেন আমরা কলার কলের দিকে যাচ্ছি সম্মানিত কলার কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম দুইবার <laughs> আপনার প্রশ্ন
So you want to bring your um, grandfather, maternal grandfather, Nana? No, my nanny. Your nanny? My mom's mother. Okay, your mom's dad passed away, has he? Yeah, my mom's dad passed away. And um, your mom's mom, nanny, how old is she? Um, Come on. She's 65. Okay, if she's 65, did you say that you want um, someone else to come with her as well? Yeah, my mama, because she's old. Okay, uh, how old is mama? She's, he's around 22. Ah, that is the catchphrase. Um, it's around 22. So what did you ask? You said something about the national ID card and her passport. Yeah, uh, you know her voting ID? Yeah. Um, her age is more than my nana, like... Uh, okay, if I'm passport is okay, yeah? Um, yeah, I think it's fine. Okay, don't worry, don't worry, listen, um, keep listening. So you want some advice that how can you bring your nanny and with mama, yeah? Yeah, what kind of documents will I need and would that okay. be a, any problem? Okay, do you work, Hafsa? Yes, I do. Um, what do you do? I work in a bank. Wow, you got lots of money then. <laughs> um, what is your salary roughly? Uh, uh, um, around 22. Around 22. Um, around 22. Would you be the sponsor or someone else? I will be the sponsor, yeah. You will be the sponsor. Is there anyone else who works at your home? Yeah, who? I have my sister that works as well. Okay, keep listening. Thank you. Uh, thank you, Kola. I'm going to call you. I'm going to call you. I'm going to commercial break. Uh, hello, Kola. Hello, Kola. Assalamu alaikum. उत्तर देवें से पर्यत धन्यवाद